একটা সময় ছিল যখন বৃষ্টি আসলেই বাংলাদেশ দল একটু হাফ ছেড়ে বাসতো যে হয়তো পরাজয়টা একটু দীর্ঘায়িত হবে হয়তো আমরা পরাজয়টা এড়াতে পারবো সেই সময়টা বদলে গেছে বদলে গেছে বাংলাদেশ দলের অবস্থাটাও এখন বৃষ্টি কখনো কখনো বাংলাদেশ দলকে জয় থেকে বিলম্ব করায় কখনো কখনো রেকর্ড থেকে দূরে রাখে যেমন গতকালকে যেটা হয়েছে চট্টগ্রামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দারুণ একটা সম্ভাবনা ছিল টি টোয়েন্টিতে নিজেদের সর্বোচ্চ রেকর্ডটা ভেঙে ফেলার কিন্তু আনফর্চুনেটলি সেটা করতে পারেনি বৃষ্টির কারণে বেশ কিন্তু দিন শেষে জয়টা বাংলাদেশেরই হয়েছে গতকালকের দ্বিতীয় প্রথম টি টোয়েন্টি সর্বোপরি বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ড সিরিজ আর সর্বোপরি বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা করতে আজকে আছি আমাদের সাথে ক্লেমন বিয়নদা গ্যালারিতে জাহির সাগর আমার সাথে যথারীতি দুজন অতিথি আছে নারিফুর রহমান বাবু ভাই আমাদের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট জাগন ইস টোয়েন্টি ফোর ডট কমের এবং আরেকজন হিস্তেয়াক রেজে আপনি সাবেক ক্রিকেটার দুজনকেই স্বাগত আমাদের প্রোগ্রাম ধন্যবাদ সাগর আচ্ছা শুরু করতে চাই ইশতেক আহমেদকে দিয়ে আপনাকে দিয়ে সাবেক ক্রিকেটার গতকালকের ম্যাচটা মানে টি টোয়েন্টি ফ্লেভার বলতে যেমন বোঝায় বাংলাদেশকে অনেকদিন পর এরকম দারুণ একটা টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেললো বিশেষ করে ব্যাটিংয়ের কথা যদি বলি হ্যাঁ আসলে আসলে আমার মনে হয় যে এটা নতুন বাংলাদেশ দেখছি বলে মনে হচ্ছে যে একটা নতুন অ্যাপ্রোচ নিয়ে নতুন অ্যাগ্রেসিভ একটা ইয়ে নিয়ে তারা খেলছে এবং টি টোয়েন্টি ঠিক যেভাবে খেলে ঠিক সেভাবে দুর্দান্ত ব্যাটিং ছিল রনি তালুকদার লিটন দাসের যেটার খোঁজে বাংলাদেশ অনেক দিন ছিল যে প্রথম পাওয়ার প্লেটার ফুল অ্যাডভান্টেজ নেওয়া এবং একটা ভালো একটা স্কোর দাঁড় করানো আমরা আমার মনে হয় এরকম ওপেনিং স্ট্যান্ড আমরা খুব একটা দেখিনি এত অ্যাগ্রেসিভ বোথ ব্যাটসম্যান সেম টাইম অনেক সময় হয় যে একজন ব্যাটসম্যান একটা মারমুখী ভূমিকায় আরেকজন ব্যাটসম্যান একটু দেখে শুনে খেলে বাট কালকের খেলাটাতে খুব রনি তালুকদার বিশেষ করে আমার মনে হয় যে আই হোপ দ্যাট এট ইজ নট ইজ অনলি ইনিংস ইংল্যান্ডের সাথেও ভালো খেলেছে খুব বেশি সাকসেসফুলি পরস্কর করতে পারেনি ইংল্যান্ডের আগে কিন্তু যে যেটার জন্য তাকে নেওয়া সেটা পুরোপুরিভাবে সে করেছিল ইংল্যান্ডের আগে সে গতকাল কিন্তু অসাধারণ ব্যাটিং করেছে আর লিটন দাস ইজ অলওয়েজ এ ক্লাসিক প্লেয়ার ইউ অল নো এবং যেভাবে সে আউট হলো আউট না হলে আমার মনে হয় যে এই দুজন যদি আরও ক্রিজে থাকতো হাই স্কোর যেটা আমরা যেটার দুশো পনেরো হ্যাঁ দুশো পনেরো সেটা অনায়াসে করতে পারতাম বাট আমার মনে হয় যে এদিকে আইল্যান্ডকেও ক্রেডিট দিতে হয় যে তারা ভালো এরিয়াজে বোলিং করেছে এত মার খাওয়ার পরেও তারা ভালো বেশ কয়েকটা উইকেট মিডল অর্ডারে ইয়ে করে দিয়েছে আদারওয়াইজ আই আই থিঙ্ক ইট ওয়ুড হ্যাভ বিন আ রিয়েলি টু মাচ অফ ওয়ান সাইডের গেম হতো যদি পুরো খেলাটা বৃষ্টি যদি বিঘ্নিত খেলা যদি না হতো পুরো খেলা হলে আমার মনে হয় ইট ওয়ুড হ্যাভ বিন কমপ্লিটলি টোটালি ওয়ান সাইডেড একটা অ্যাফেয়ার হতো বাবুভাই আমাদের সাবজেক্টটা কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জেনেছেন ওয়ান ডে শু বাতাস কি টি টোয়েন্টি তো আমি বলছি না যে চারটা টি টোয়েন্টি দেখে আমরা একটা উপসংহারে পৌঁছে যেতে পারবো যে বাংলাদেশ টি টোয়েন্টিতে আমল বদলে গেছে অথবা বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ক্লাস টি টোয়েন্টি টিম আপনার এক্সপিরিয়েন্স কী বলে যে আমি কি ওই ধারাটা কি শুরু হয়েছে কি না অথবা আপনার দৃষ্টিতে কী মনে হয় হ্যাঁ সাগর আমি আপনার সঙ্গে পুরোপুরি একমত ধারাটা শুরু হয়ে গেছে এবং টি টোয়েন্টিতে যেটা ইশতেক ভাই মাত্র একটা শব্দ বললেন যে নতুন বাংলাদেশ টি টোয়েন্টিতে আসলে অ্যাপ্রোচটা যেমন থাকা উচিত শুরু থেকে ওই জবুথবু আড়ষ্টতা এখন উইকেট রেখে খেলি পরে মারব এই অ্যাপ্রোচটা আসলে টি টোয়েন্টি উপযোগী নয় টি টোয়েন্টিতে আপনাকে প্রথম ছয় ওভার যদি উইকেট সেরকম না হয় একা খুব ডাইসি কন্ডিশন থাকে কিংবা একদম ফিউরিয়াস পেজ হচ্ছে বল একদম সাপের মতো হ্যাঁ সুইং করে আসছে সেই উইকেট ছাড়া যদি মোটামুটি ভালো উইকেট বলতে আমরা যা বুঝি সেটা থাকে সেখানে আপনার অ্যাপ্রোচটা হতে হবে শুরু থেকেই আমি যতটুকু সম্ভব ছয় ওভারে হাত খুলে খেলবো অ্যাপ্রোচ থাকবে পজিটিভ এবং মারার বল তো মারবই প্রয়োজনে ভালো বলকেও আমি যেভাবেই হোক আমরা যেটাকে চলতি বাংলায় বলে বানিয়ে মারা ইংরেজিতে বলি ইম্প্রোভাইজ করে খেলা সেই ইম্প্রোভাইজ করে খেলবো সেই জিনিসটা কিন্তু ছিল এটা থাকার কারণেই যেটা হয়েছে যে একটা একটা নতুন নায়ের একটা বাতাবরণ পাওয়া গেছে এবং পরের ব্যাটাররা তারা কিন্তু তখন অটোমেটিক একটু মনের দিক থেকে অনেক উদ্যমী এবং সাহস পান যে প্রথম ছয় ওভারে সাত ওভারে আমাদের স্কোরবোর্ডটা মোটা তাজা হয়ে গেছে এবং শুরুতে দুজন নতুন বলে আপনারা সবাই জানি আমরা যে কোকা বোরা নতুন বল কিন্তু সুইং করবেই কম বেশি সেখানে যদি আপনি হাত খুলে খেলতে পারেন তাহলে হবে কি পরে ব্যাটারদের বুকের সিনা এত বড় হয়ে যায় যে আস্থা পায় সেই জিনিসটা হয়েছে সর্বোপরি যেটা রনি তালুকদারের কথা বললেন সেটা এক ভাই আমি খুবই ইমপ্রেসড লিটন দাসকে আমরা সবাই জানি যে আনডাউটেডলি এখন যদি আপনি ব্যাটিং শৈলী দিক থেকে চিন্তা করেন বাংলাদেশে এক নম্বর ব্যাটার তো তার ব্যাট তো মানে কথা বলবে
এটা প্রত্যাশিত বাট রনি তালুকদার যেটা তিনি বিপিএলে খেলেন একটা সংশয় ছিল যে ন্যাশনাল টিমে পারবেন কি সেটাও তিনি করে দেখিয়েছেন ইংল্যান্ডের সঙ্গে যেটা ইস্তে একবার বললেন অল্প একটু জ্বলে আবার নিবে গেছেন কিন্তু কালকে তিনি মোটামুটিভাবে একটা বড় ইনিংস খেলে প্রমাণ করলেন যে না আমি পারবো এবং আমাকে দিয়ে হবে এই যখন দুজন ওপেনারের অবস্থা থাকবে একজন ক্লাসি একজন এবং একজন আপনার সব অ্যাগ্রেসিভ তাহলে হবে কি যে আপনার ওপেনিং পেয়ারটা যখন ভালো থাকবে এবং ওপেনাররা যখন সাহস স্বস্তি আস্থা নিয়ে খেলবে তখন কিন্তু দলের ব্যাটিংয়ের চেহারা পাল্টে যাবে বা পাল্টে যায় সেটাই গেছে এটা যদি কন্টিনিউ করে আমি যেটা বারবার বলতে চাচ্ছি এটা যেন কন্টিনিউ করে এবং এটা যেন শুধু আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে না হয় যদি এটা আমরা ইংল্যান্ডের সঙ্গেও কিন্তু আমরা করে দেখিয়েছি যদি এটা কন্টিনিউ করে তাহলে অবশ্যই বলবো টি টোয়েন্টিতেও ওয়ান ডের শো বাতাস লেগে গেছে এবং খুব শীঘ্রই হয়তো বা আমরা টি টোয়েন্টিতেও ওয়ান ডের মতো না হই আগের চেয়ে অনেক ভালো খেলতে শুরু করে দেব বাবা ভাই রনি তালাকদার কথা বারবার আসছে গতকালকের ম্যাচের পর আসলে হাতুর সিং বলছিলেন যে রনি তালাকদারকে যেই রোলের জন্য আসলে নিয়ে আসা সেই রোলটা বোধ হয় তিনি খুব ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন বিশেষ করে আমরা যদি দেখি দুজন ওপেনার ব্যাটসম্যানের মধ্যে যদি কেউ একজন শেখি হয় এটার প্রভাব কিন্তু আরেকজনের উপরও পড়ে কারণ রানটা যখন আপনি রান রেটটা একটু অ্যাক্সেলারেট করতে চান রানটা বাড়াতে চান তখন চাপটা নিতে হয় সে জায়গায় রনি তালুকদার যে হাত খুলে মারাটা সেটা লিটন দাসকে নিশ্চয়ই অনেক নির্ভর করেছে আমরা ডেফিনেটলি সাগর আপনার যেটা হয় ওপেনিং পেয়ারে যখন একজন ওপেনার ফ্লুয়েন খেলতে পারেন এবং তার হাতে শর্টস আছে আরেকজন হচ্ছেন যে একদম জবুথবু অবস্থা ব্যাটে বলে করতে পারছেন না সিঙ্গেল নিয়ে যে তার যিনি ভালো খেলছেন তাকে স্ট্রাইক দিবেন সেই কাজটাও যখন হয় না তখন কিন্তু যিনি ভালো খেলছিলেন যার হাতে অনেক শট আছে যিনি ন্যাচারালি ট্যালেন্টেড এবং যার হাতে প্রচুর স্ট্রোক আছে তিনিও কিন্তু কিছুটা একটু ঘাবড়ে যান এবং তার স্বাভাবিক খেলাটা বিঘ্নিত হয় সেই কাজটা হয়নি সেই কাজটা কিন্তু মাঝে মাঝে আগে হতো যে এক এক প্রান্তে রান আসছে আরেক প্রান্তে দেখা গেল একজন আমি নাম বলবো না আমাদের 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 একাধিক এরকম টপ অর্ডারে খেলেছেন যে দেখা গেল কোনো কারণ ছাড়া ফার্স্টে ডট লাস্ট বলে সিঙ্গেলস নিয়ে আবার স্ট্রাইকে চলে যাওয়া কিন্তু রনি তালুকদার কিন্তু সেই কাজটা করেননি সে কাজটা করেননি বলেই লিটন দাস একদম ফ্লুয়েন্ট ছিলেন আর লিটন দাসের মতো প্লেয়ারকে ফ্লুয়েন্ট রাখতে গেলে পার্টনারকেও চোস্ত হতে হবে কারণ আপনার লিটন দাস মাল্টি স্কিল এবং মাল্টি ট্যালেন্টেড এখন লিটন দাসের সঙ্গে যদি আপনি এমন একজন প্লেয়ারকে নেন যে যিনি সিঙ্গেল পিক করতে পারে না গ্যাপে বল ঠেলতে পারেন না এবং একদম হাফ বলি ওভার পিচ বা শর্ট বল ছাড়া লং অফ ছাড়া চার মারতে পারে না সেরকম প্লেয়ার চলবে না আপনাকে ভালো বলেও ট্রাই করতে হবে এবং সোজা কথা স্ট্রাইকটা রোটেট করতে হবে এই কাজটা রনি দাস রনি তালুকদার করে দেখিয়েছেন এতে করে লিটনের খেলা ভালো হয়েছে এবং বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডটা সচল থেকেছে স্কোরবোর্ডের কথা বলছিলেন ইশতিয়াক আহমেদ আপনি গতকালকে যদি আমি বলি আসলে ওপেনিং প্লেয়ারটা বাদ দিলে রানটা কি একটু কম হয়ে গিয়েছে কিনা কারণ আপনার ছয় ওভারে আমরা রেকর্ড রান করেছি একাশি চৌরাশি রানের মতো করেছি একশো পার করে ফেলেছি দশ ওভারের আগেই সেখান থেকে উনিশ ওভার দু বলে আমরা দুশো চার এটা আরেকটু বেশি হতে পারত কিনা আমি যদি নাম ধরে বলি শামীম পাটোয়ারি শেষ দিকে যে আউটসাইড অফ বলগুলো যে কাটারগুলো স্লোয়ারগুলোকে পিক করতে তার বেশ বেগ পেতে হয়েছে সে জায়গাটা কি কোনো কনসার্নের ব্যাপার আছে কিনা পরবর্তী দুটো ম্যাচ না এখানে আমার মনে হয় যে আয়ারল্যান্ডের বোলারদেরকে একটু ক্রেডিট দিতে হয় হিউম ডেয়ার এরা ভালো বলিং করেছে এবং সেখানে শান্ত শামীম হুসেন পাটওয়ারি সাকিব মোটামুটি ভালোই তারা এমন না যে তাদের স্ট্রাইক রেট ভালো ছিল না বাট আমার আই থিঙ্ক যে ফ্লো যে মোমেন্টাম দিয়ে গেছিল ওপনার দুজন সেটাকে ধরে রাখতে পারেনি ওনলি বিকজ দে বোল্ড এক্সিডিং ইউ ওয়েল ফিলিং দু একটা ল্যাপসেস হয়েছে বা আইল্যান্ডের আই আই থিঙ্ক বাট ওভারঅল আই থিঙ্ক প্ল্যান্ড ওয়েতে তারা বোলিং করেছে এবং তারা প্রেশারটা তাদের তাদের ভালোভাবে তারা হ্যান্ডেল করতে পেরেছে পেরেছে ওই ধরনের সিচুয়েশন ইউ ইউ টেন টু লুজ ইয়ার নার্ভস একটু দিশে আরা হয়ে যায় যে ধরনের ব্যাটিং করছিল অ্যাবসলুটলি ব্রিলিয়েন্ট ব্যাটিং কোনো রকমের অবভিয়াসলি টি টোয়েন্টিতে ইউ হ্যাভ টু টেক রিস্ক বাড়তি রিস্ক আমরা ওয়ান ডেতে যত রানে টি টোয়েন্টিতে বেশি নেওয়া হয় সেই জন্য কালকে আমরা ছয়েরও বা বেশ কয়েকটা আমরা ছয় দেখেছি যেটা আমরা বাংলাদেশ সাধারণত এতটা ছয় মারা আমরা প্রথম দিকে দেখি না দে হ্যান্ডেল দ্য প্রেশার ভেরি ওয়েল এবং দে ইউটিলাইজ দ্য উইকেট টু দ্য ম্যাক্সিমাম আমার মনে হয় আয়ারল্যান্ডের বোলিংয়ের মধ্যে কিছু লিমিটেশনস থাকলেও ছিল বাট সেটাকে তারা পুরোপুরিভাবে কাজে লাগিয়েছে এবং যে যে কারণে দুশো চল্লিশ দুশো পঞ্চাশ অনায়াসে হতে পারত বাট বিকজ অফ গুড বোলিং বাই আয়ারল্যান্ড 
and what about the bowling unit, especially pace unit? Amra, mani gato koi din thore ami alochon jekhane shuni jo shunchi, atho ba kochi, atho ba jekhane adda hok shob jagatay. Ashole pace unit niye khub dhala wala bhabe kotha hotsa. Itro ko shomanto tarar nishchoy prapo. Mani bishesh kor tarar kajer karon ki bolna thodal ke message. Bangladesh, Bangladesh, right? Nishon de. Amar mane overall amra improvements dekte baachi, changes dekte baachi. Je jinis ta amar mane hoy jay soon as the series is over. Karamra chai aita ke jeta babu bola we want a long term. Dirgo din dhore jano e dhore form amra continue korte pari. Not just one or two series. Mushera korte kia korte kela amar mona je jinis ta shobche beshi amra lokko kore chilam prior to this series. Hotche fielding and fitness. So sheta jano compromise na hoy. Amra e successor karone. Priority areas, main areas, take a focus to the area, then we may not be able to be consistent. So at all times, we have to feel consistency in the body. Basically, it's a fastballer's journal, it's a basic project. Because you have to be fit, super fit to continue bowling like this. Even when you have a bowling coach as a unit, it's not just one individual, as a unit. एवं बेंच स्ट्रेंथ के आरोग्य तो बॉलर्स रोए चे, हमने ये तीन चार जन देख ची, किंतु माने कौन व्हाइट बॉल क्रिकेट बॉलर, रेड बॉल क्रिकेट बॉलर, एंड वी हैव अ बैटरी ऑफ़ फास्ट बॉलर्स, इधर इधर मुद्दे अब आई थिंक जो दी सक्सेसफुल दे देख के दी कराते होए, वी हैव टू बी माने उधर मुद्दे Give them a little bit of rest because fast bowling is no easy job. Workload director, absolutely. I mean, you, you are playing T20, you are playing one day cricket, and then Abner Reid, Manan Taskin, Hasan Mahmood, the other, era to ache genuine fast bowlers. Idhar ke amader ke particularly Mustafiz. Mustafiz has always been fit. Or auto khub basic injury concerns chilo na. Jato na Taskin er hoyche. So aajin shall lokhor akto hobe amader ke so that. Abhi jira bolen je fast bowling has been the major attraction. Shita evong. की वाइटल फैक्टर फॉर बांग्लादेश विनिंग मैचेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट निश्चित बाहुबली अशुले अमर देखें सी इंग्लैंड एर में तो वर्ल्ड चैम्पियन दौल के अमर अशुले घरे मटे ते नाकानी चुबा नहीं खाई है सी एक कथा जिदी बोलते चाहे आयरलैंड को अमर कछे मनोहर ने सीरीज़ तो जिता खूब एक कोठीन हो अकॉन आम्र तो अनेक किचु बोली बांग्ला वाज बोली धबल धुलाई बोली व्हाइट वाज बोली जाई बोली ना कनो बट बांग्लादेश क्लीन स्वीप कर बे बोले आम्र बीच ऐसे बंग शेटा कोरार मोतो शाहोस उद्दम एवं अत्तो बीच ऐसे जोन में चे बंग आमदर किन्तु बाई दिस टाइम किचु वेपन तो दी हुए गए चे आमदर ओपनर � किचु बिकॉल पो आचे ऑप्शन हो आचे जे एक्सर जगह वाई वाइड जगह जेट के दिवाम रे ट्राई करते पड़े डेट इस एर बाइरो जरा आचे जे चार जोने को तो बोला होते एर बाइरो किन्तु आरो पेस बोलर आम दे राचे काजी सब दिखते के मिले एक तो तो ने ओपनिंग पेयर जोकन भालो है जाए पेस बोलिंग यूनिट टा भालो है � पूजी तार पड़े स्पिन दिए शुरू एवं ये स्पिनर उपरे ही जोतो टुकु आ निर्भर करे शब्ब बोलिंग आक्रमण शेही जगह ना तो कहते हैं कामरा बेरी है इसलिए कामरा जीतते शेही कैसी शाहोश उद्दम टा तो रियो चे काजे आमर बोलो है जेदोल इंग्लैंड के शंगे विकेट जेमोनी थकना क्या ना विकेट किन्तु ऐतोटा पीच किंतु चिलो ना मोटा मोटी आमदर बांग्लादेशी के स्टैंडर्ड टे जोतो टुको मोटा मोटी पेस करा जाए बाउंस था के शेइ पीचे हमरा इंग्लैंड के धारा शेइ कोड़ ची टी ट्वेंटी थे तो व्हाई नॉट आयरलैंड आपने जितने बोले ना अफगानिस्तान के शंघे अवश्य ही बड़ो पुरी खाबे एर पाशवाशी मेहते जे चेम्स पोर्टे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। चेम्स पोर्टे रूइकेट किंतु एक टू ओनो रकम। माना एक तम एक बार टिपिकल कंडीशन। विशेष करे मैं ये मई जून एंडी के किंतु एक टू कौन कौन है बात आज तक बे एवं स्विंग करे। वो ही रूइकेटे ये आयरिश बोलर देर के एकों ज्योतोटा प्रीटी ऑर्डिनरी मोने होते हैं। 
পেস কম মনে হচ্ছে এভারেজে একশো সাতাশ আঠাশ থেকে একশো তেত্রিশ এই বোলারগুলি কিন্তু তখন অনেক এফেক্টিভ হয়ে যাবে এখন চেমস ফোর্ডে বাংলাদেশ কেমন খেলে সেটাও দেখা ইন্টারেস্টিংলি কিন্তু চেমস ফোর্ডে যে আপনার কাউন্ট্রি দলটার ভেনু সেই দলে কিন্তু আয়ারল্যান্ডের বেশ কজন ক্রিকেটারও খেলেন কিন্তু তারা কিন্তু অভ্যস্ত কিন্তু সেই কন্ডিশনে খেলে কিন্তু আচ্ছা ইশতেক ভাই আসতে চাই আসলে মোস্তাফিজের ব্যাপারে এক দু বছর আগেও আসলে মোস্তাফিজকে সামনে রেখে পরবর্তী দ্বিতীয় বোলার অথবা তৃতীয় ফার্স্ট বোলারকে বেছে নেওয়া হতো সিনারিওটা কি একটু চেঞ্জ হয়েছে কি না আসলে মোস্তাফিজের জন্য একটু কি ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে কি না একাদশে নিজের জায়গাটা ধরে রাখা না আমার মনে হয় যে চেঞ্জ তো অবধারিত ছিল আমরা ডমিঙ্গো কেন ডিসক্রিপশন থেকে এই ফাস্ট বোলারদের ইয়ে করার জন্য একটা ফাস্ট বোলার কোটনি বল সবাই মিলেই কিন্তু ভাবনাই ছিল একটা আলাদা ফাস্ট বোলিংয়ের উপরে একটা ইয়ে দেবে বিকজ ইউ নিড টু প্রডিউস ফাস্ট বোলার ফর উইল বি কেপেবল ইনাফ টু গেট টোয়েন্টি উইকেটস ইন পার্টিকুলার ইন টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেট তো সেখান থেকে শুরু এবং আমার মনে হয় যে মুস্তাফিজ ঠিক সেই সময় ওয়াজ দ্য লিডিং ফাস্ট বোলার মুস্তাফিজ এখন বলবো না হি ইজ দি নাম্বার ওয়ান ফাস্ট বোলার বাট ইয়েস তার একটুখানি এখন যারা এসছে সিনে এ বাদত হাসান ছাড়িয়ে গেছে কিছুটা অন্ত হ্যাঁ কিছুটা ছাড়িয়ে গেছে সেই জন্য মুস্তাফিজ উইল হ্যাভ টু কাম আপ উইথ সামথিং নিউ সে এই এই সিরিজে রাগ পর্যন্ত একটু অফ ফর্মে ছিল আমার মনে এই সিরিজে তাকে কিছুটা হলেও দেখা যাচ্ছে কামিং ব্যাক টু রিদম তো দিস ই মাস্ট কন্টিনিউ বাট আরেকটা কথা না বলেই পারছি না এখানে যেহেতু ফাস্ট বোলিংয়ের কথা উঠছে একটা তো ছিল আমাদের মাশরাফিকে সবাই ফলো করে বিকজ হি ওয়াজ দ্য লিডিং ফাস্ট বোলার দ্য কান্ট্রি কোভিডের সময় তার স্কিনের যে যে ধরনের প্রোগ্রাম সে নিজের উদ্যোগে ফিটনেসের জন্য যেটা নিয়েছিল ইউ নো দ্যাটস ওয়ের হি শোড হোয়াট আর ফাস্ট বোলার রিয়েলি নিডেড টু বি ফিট অ্যান্ড বি টাফ মেন্টালি স্ট্রং কিছু কিছু তার ড্রিলস যেটা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম মানে অ্যাবসলুটলি আমেজিং এবং যে কারণে ই আর শোন দ্য ওয়ে যে ফাস্ট বোলার টু বি আ ফাস্ট বোলার ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাট দ্য টপ অফ ইয়ার ফিটনেস লেভেল এবং সেটারই ধারাবাহিকতায় আমার মনে তার শ্রীলঙ্কাতে গিয়ে ফার্স্টে গিয়ে ভালো অসাধারণ বোলিং করলো ই নেভার লুক ব্যাক আমার মনে ফাস্ট বোলিং অ্যাজ আ হোল লুকস গুড আমাদের একেবারে শেষ দিকে চলে আসে সংক্ষিপ্ত করে যদি আমরা জানতে চাই আসলে মাশরাফিও গতকালকে কিন্তু মুখ খুলেছেন আইপিএলে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদেরকে আসলে কি ছাড়া উচিত কি উচিত না সেই প্রসঙ্গে মাশরাফি বলছিলেন আসলে আমাদের দেশে যদি তেমন তো বড় একটা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে না আসলে আটকে রাখার খুব একটা দরকার নেই আপনার কাছে কি মনে হয় আসলেই কি আসলে মানে ওদেরকে ছেড়ে দেওয়া উচিত না আমার মনে হয় যে আয়ারল্যান্ড সিরিজটাকে উইথ অল ইউ রেসপেক্ট টু আয়ারল্যান্ড ইয়েস ইট উইল নট বি আ বিগ লস এটাতে যেটা হচ্ছে আপনি অন্য অন্য প্লেয়ারদেরকে আপনি ট্রাই করাতে পারছেন সাকিব লিটন এবং আরেকটা জিনিস যেটা ছিল যে প্রেফারেন্স শুধু একজন কি দেওয়া হতো এখানে যে আপনি যে ছাড়েন আপনাকে তিনজনকে ছেড়ে যদি সেভাবে যদি আপনি ডিসিশন নেন যে না দিস নট ওয়ান গাই উইল লিভ অল থ্রি অ্যান্ড পার্টিকুলারলি মুস্তাফিজ মুস্তাফিজ তো এমনিও ওয়াই সে খেলে না তো লিটন এবং সাকিবকে স্পেয়ার করতে পারে এমন গিভেন দ্যাট যে দি অপোজিশন আইল্যান্ড ইজ নট ভেরি টাফ অলদো ন্যাশনাল ডিউটি শুড বি ইয়ার টপ প্রায়োরিটি বাবু ভাই আপনি কি বলবেন যদি ক্রিকেটিও এসপেক্টে চিন্তা করা হয় তাহলে আমি মনে করি যে তাদেরকে ফ্রি করে দেওয়াটাই মানে শোভন দেখায় এবং যুক্তিযুক্ত অফকোর্স আইপিএলে যে মানের ট্রেনিং যে স্কিল ট্রেনিংটা হয় এবং যে বাতাবরণ যে পরিবেশ পরিস্থিতি সব কিছু মিলে একটা ক্রিকেটারের নিজেকে গড়ে তোলার আরও উন্নত করার একটা উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হচ্ছে আইপিএল সেটা হোক টি টোয়েন্টি ফরম্যাটের সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো অবশ্যই একদমই ফ্রি করে দেওয়া উচিত এবং আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে সাকিব লিটন ছাড়াও বাংলাদেশ খারাপ করবে না কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে বোর্ডের যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে এই সাকিবকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার চিন্তা ভাবনা থেকেই বোধ হয় এই বিষয়টা কিছুটা বোর্ড আমার মনে হয় কিছুটা ইগো বা একটা সোজা কথা যে সাকিবকে আমরা একটু আটকে রাখলাম এই মানসিকতা থেকেই বোধ হয় এই চিন্তার উদ্বেগ ঘটেছে যে অ্যাটলিস্ট আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাদেরকে যেতে দেব না আমার মনে হয় এই মানসিকতাটা সাকিবের ক্ষেত্রে অন্যভাবে প্রয়োগ করা যেত রাদার দেন এই এই সময় ধন্যবাদ ভাই আমরাও চাই আসলে ক্রিকেট এবং ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে যেন সম্পর্কটা খুবই ভালো থাকে এবং দিন শেষে যেন এই প্রতিফলনটা আমরা মাঠে পাই এবং আসলেই কিন্তু বাংলাদেশ দল সেটা দেখিয়েছে আর দর্শক কথা যত বাড়বে কথা বাড়তেই থাকবে আমরা আজকে এখানে থামতে চাই দেখা হবে নিশ্চয়ই পরদিন অন্য কোনো বিষয়ে অন্য কোনো অতিথির সাথে ধন্যবাদ সবাইকে